Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bu hafta çift ağızlı aşı bıçağı yapmayı sizlere göstereceğim. Bu bıçağı bildiğiniz üzere her yerden temin edebilirsiniz ama acil ihtiyaç olduğunda nasıl bu ihtiyacınızı giderirsiniz, nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Elinizdeki malzemelerle çok rahatlıkla çift ağızlı aşı bıçağını yapabilirsiniz. Uzun zamandır sizlere farklı videolar atamadım. Benimdeki rahatsızlıktan kaynaklı iyi olana kadar ki süreçte de genel itibariyle arkadaşlar elimizde bulunan makaslarımızın incelemesinden, makasların teknik özelliklerinden size bahsettim. Bugünü de bu videomuzda da çift ağızlı bıçağın nasıl yapılacağından sizlere bahsedeceğim. Şimdi çift ağızlı bıçağı yapmak için herkesin evinde bulunan malzemeleri kullanacağız arkadaşlar. 10 lira gibi bir maliyete biz bu bıçağı yapabiliyoruz. Elimizde görmüş olduğunuz gibi sizlerin de temin edebileceği şekilde bal çıtası veya herhangi bir çıta veya ahşap tahta parçası olabilir. Testeremiz arkadaşlar gerekli olursa elektrik bandı hepimizde vardır diye tahmin ediyorum. Küçük çekicimiz bu görmüş olduğunuzda maket bıçağı uçlarımız bunların hiçbirine ekstradan para vermedik. Bu tamamen tamir çantamızda veya aşı çantamızda yer alan malzemeler. Aşıda kullandığımız çeşitli boylarda çivi, küçük çivilerden, çift taraflı bant ve aşıda kullanmış olduğumuz ipimiz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bu malzemelerden çift ağızlı bıçak yapacağız birazdan. Şimdi bıçağımızın yapım aşamasına geçiyoruz. <gülüyor> Bıçağımızın sapını hazırladık, kestik arkadaşlar. Şimdi bu kısımlarına çift taraflı bant yapıştıracağız. Çift taraflı bantı yapıştırdıktan sonra maket bıçağı bıçaklarımızı buraya sabitleyeceğiz. Daha sonra bu kısma da çift taraflı bantımızı yapıştıracağız. Yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bantımızın bu kısımlarındaki jelatinleri kaldırıp buralara normal maket bıçağı uçlarını yerleştireceğiz. Bu görmüş olduğunuz kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dilim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilim dışarıda bırakmışız arkadaşlar. Diğer bıçağımızı da yerine yerleştirdik. Şimdi hani bıçak kayar çıkar gibisinden düşünmeyin. Çift taraflı bant olduğu için gayet sağlıklı tutar. Çünkü bu aşı bıçağı arkadaşlar bunlar herhangi bir şekilde cep çakısı gibi bir şey kesmeyeceksiniz. İsterseniz buralara çivi vurabilirsiniz. Şu kısımlara. Şu şekilde arkadaşlar herhangi bir şekilde kaymasın diye cam çivisiyle ince Buna aşı çivisi de olur. Elinizde hangi çivi varsa yeter ki şeyiniz yarılmasın arkadaşlar. Bu önemli. Buranın çivisini de eğdik. İkisini de bu şekilde eğdik. Daha sonra tekrardan bu üst kısma silikonlu bant çekeceğiz. Sonrasında ip ya da elektrik bandıyla dolayıp çakamızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Aşı bıçağımızın etrafını silikon bantla çevirdik. Silikon bant şeklidir arkadaşlar. Şimdi kaymayı engellemesi ve silikon bantın yapışmaması için biraz daha sapımızın kalın olması, kavrama kolay olsun diye üzerine de ip çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çift ağızlı bıçağımız hazır. Bu ön kısımdaki bıçakları isterseniz daha uzun da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben tahminen 3-3.5 cm'e yakın bıraktım. Bu bıçağın avantajı kullandığınız çıtaya göre veya ahşaba göre istediğiniz genişlikte bıçaklar elde edebilirsiniz. Çift ağızlı bıçağımızı bitirmiş durumdayız. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Doğada kalmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.